বাজার নিয়ন্ত্রণে রোজার আগে ভারত থেকে আসবে পেঁয়াজ চিনি জোরদার করা হবে বাজার মনিটরিং তফসিল ঘোষণার পর ময়মনসিংহে সিটি নির্বাচনী আমেজ ভোটের মাঠে সরব মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা বারবার ধর্ষণের ঘটনায় বিব্রত সুবর্ণ চরবাসী পিছিয়ে থাকা জীবন ব্যবস্থাকে দুষছে সচেতন মহল নিয়ন্ত্রণে রোজার আগে ভারত থেকে পেঁয়াজ চিনি আমদানি করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দুপুরে মন্ত্রণালয় নিজ কক্ষে প্রতিমন্ত্রী জানান এবার রোজা শুরুর আগেই নিত্যপণ্যের দাম যাতে না বাড়ে সেজন্য ভারত সহ অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি করা হবে পাশাপাশি জোরদার করা হবে বাজার মনিটরিং আরো জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম পেঁয়াজের ঝাঁজ কমছেই না ভরা মৌসুমে দেশি পেঁয়াজ একশো টাকার উপরে কেজি প্রতি বছর রোজার শুরুতেই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারণে তেল চিনি সোলা খেজুর সহ নিত্য পণ্যের দাম অনেকটা নাগালের বাইরে চলে যায় এবছর রোজা শুরুতে এসব পণ্যের দাম যাতে না বাড়ে সেজন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বিশেষ করে রোজার আগেই দেড় লাখ টন চিনি ও পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি নিতে যাচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমরা চাহিদা দিয়েছি পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং এক লক্ষ টন চিনি আমরা বিশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা মেট্রিক টন চিনির ফার্ম কমিটমেন্ট আমরা পেয়েছি যেটা আমরা শুরু করতে পারব বাট আমরা প্রত্যাশা করতেছি যে পুরো কোয়ান্টিটি পঞ্চাশ হাজার এবং এক লাখ এই পুরোটাই ইনশাআল্লাহ আমরা রোজার আগে নিয়ে আসতে পারব রমজানের আগেই চিনি ও পেঁয়াজের বাজার স্বাভাবিক হবে বলে আশাবাদী বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী পণ্যের সরবরাহের কোনো ঘাটতি থাকবে না এবং যৌক্তিক মূল্যে পাওয়া যাবে সবসময় যৌক্তিক মূল্যটা হয়তো প্রত্যাশিত মূল্যের চেয়ে একটু ডিফারেন্স থাকে তো আমরা চেষ্টা করব যে মূল্যটা জানি যৌক্তিক থাকে পণ্যবাহী ট্রাকে চাঁদাবাজি বন্ধে সড়ক মহাসড়কের পাশাপাশি বাজার ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার কথা জানান প্রতিমন্ত্রী কোনো কাজশারি বা মজুদদারি এই জিনিসগুলা কিন্তু কমে এসেছে এবং কেউ করার চেষ্টা করতেছে বলে আপনাদের মাধ্যমে বা কোথাও থেকে আমরা পাচ্ছি না আমাদের শুধুমাত্র মানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় না কৃষি মন্ত্রণালয় আমাদের খাদ্য মন্ত্রণালয় সেই সাথে আপনি জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে আমাদের ট্রান্সপোর্ট ট্রাকের যে পণ্য সরবরাহ বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থাপনা এই জিনিসগুলাতে কিন্তু অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে শুধু পেঁয়াজ ও চিনি নয় আরো বেশ কিছু পণ্য আমদানির অনুমোদন দেওয়ারও পরিকল্পনা আছে মন্ত্রণালয়ের আমরা কিন্তু শুধু একই সোর্স না আমরা বিকল্প সোর্সের কাছেও আমরা চেষ্টা করছি সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা সিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ময়মনসিংহ নগরী জুড়ে নির্বাচনী আমেজ মনোনয়নপত্র দাখিলের পর থেকেই সরব হয়েছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা পোস্টারে ছেয়ে গেছে নগরী প্রচার শুরুর আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা এবার বর্তমান মেয়র সহ আওয়ামী লীগের চারজন মেয়র প্রার্থী ভোটের মাঠে নেমেছেন জাতীয় পার্টির রওশনপন্থী একজন এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আতাউর রহমান জুয়েলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা মনোনয়ন দাখিলের পর থেকেই ময়মনসিংহ নগরী জুড়ে বইছে ভোটের হাওয়া সড়ক থেকে গলিপথ প্রার্থীদের ছবি সহ পোস্টারে ছেয়ে গেছে প্রার্থীরাও যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে এবারের নির্বাচনে মেয়র পদে ছয় জন সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ছেষট্টি জন এবং সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো একত্রিশ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হয়েছে আগামীতে ময়মনসিংহকে স্মার্ট এবং সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তোলা সহ বিদ্যমান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন সদ্য সাবেক মেয়র সহ অন্য মেয়র প্রার্থীরা এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগেরই চার নেতা জাতীয় পার্টির একজন এবং স্বতন্ত্র একজন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন বর্তমান মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি একরামুল হক টিটু জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ তেসামুল আলম উপদেষ্টা সাদেকুল ইসলাম খান মিল্কি তজু আওয়ামী লীগ নেতা ফারমার্জ আল নূর তারেক জাতীয় পার্টির শহীদুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র ডক্টর রেজাউল হকও আছেন নির্বাচনী মাঠে জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করলেও এবার প্রতীক দেয়নি আওয়ামী লীগ স্মার্ট এবং সমৃদ্ধ করার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার অবস্থান থেকে আমি সর্বোচ্চ দিয়ে ইনশাল্লাহ কাজ করার চেষ্টা করব সুন্দর একটি সিটি 
যেখানে মানুষ বসবাস করতে পারবে ধুলোবালি থাকবে না আমি যদি নির্বাচিত হই আমি আরো ছয় সাতটা ব্রিজ করার চিন্তা ভাবনা করব উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরাও জনগণের সমর্থন নিয়ে আমি উনত্রিশ নগর ওয়ার্ডের বাদাগল্প গ্রাম থেকে কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছি জয়ের ব্যাপারে আমি শত বা কাশাবাদী কারণ চার বছর আট মাস আমি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছি তবে শুরু থেকে আচরণ বিধি মানছেন না বেশিরভাগ প্রার্থী ভোটাররা বলছেন প্রতিশ্রুতি নয় ময়মনসিংহকে যানজট ও জলাবদ্ধতা মুক্ত নগরী দেখতে চান তারা এটা তো আচরণ বিধি লঙ্ঘন হচ্ছে আমরা চাচ্ছি নগরীর যে রঙিন পোস্টার ফেস্টুন যেগুলো আছে এগুলো যদি পরিষ্কার করা হয় যারা এখানে প্রার্থী আছেন যোগ্য যিনি তাকে সবাই ভোট দিবেন নগরীতে অনেক রাস্তাঘাট ড্রেন বিভিন্ন ধরনের সব মানে আধা কাজ অবস্থায় আছে প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে সুষ্ঠু ভোটের আশ্বাস দিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তা তাদেরকে আমরা প্রত্যেকে অবগত করেছি তারা যেন আচরণ বিধি নির্বাচন কমিশনের মেনে চলে যাতে আমরা ফ্রি ফেয়ার সুন্দর একটা আইনের ইলেকশন মায়মসিং সিটি কমিশন বাসি দেখতে পাই তেইশ ফেব্রুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর নয় মার্চ হবে ভোট পুরনো একুশটি ওয়ার্ড ও সম্প্রসারিত বারোটি সহ তেত্রিশটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মোট ভোটার তিন লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো নব্বই জন একুশে টেলিভিশন বারবার ধর্ষণের ঘটনায় বিব্রত নোয়াখালীর সুবর্ণচর বাসী নদী ভাঙা বানফাসী মানুষের বসবাস নতুন এই চরে কেন এত ধর্ষণ সচেতন মহল বলছেন জমির মালিকানার অভাবে প্রভাবশালীদের কাছে জিম্মি উদ্বাস্ত এসব মানুষ বিচ্ছিন্ন বাড়িঘরে পুরুষের অনুপস্থিতি সহ অসচেতনতা এবং পিছিয়ে থাকা জীবন ব্যবস্থাই অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ নোয়াখালী প্রতিনিধির তথ্যচিত্রে বাকিটা জানাচ্ছেন সমর ইসলাম দু হাজার পাঁচ সালে সুবর্ণচর উপজেলার পথচলা শুরু জেগে ওঠা নতুন চরে ঠিকানা হয় রামগতি সন্দ্বীপ ভোলা মনপুরা ও হাতিয়ার নদী ভাঙা মানুষের কিন্তু দীর্ঘদিন বসবাস করেও বসত বাড়ি ও চাষের জমির মালিকানা নেই প্রভাবশালীদের কাছে জিম্মি তারা নতুন বসতি হওয়ায় এখানে গড়ে ওঠেনি মার্জিত সমাজ সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন বাড়িঘর পুরুষ মানুষের অনুপস্থিতি সহ নানা কারণে বাড়ছে নারী শিশু নির্যাতন ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণ অন্য বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতেও সাজানো ধর্ষণ মামলা করছেন অনেকে সচেতন মহল বলছেন মামলা হলেও সামাজিক রাজনৈতিক নানা চাপে আপস মীমাংসা হয়ে যায় আছে বিচারের দীর্ঘ সূত্রতাও শাস্তি না হওয়ায় ভেতে কেটে যায় অপরাধীদের নারীরা সচেতন না হওয়ায় ধর্ষণের আলামত নষ্ট হয়ে যায় সুবিচার মেলে না সহজে বাদী আপস মীমাংসায় যখন সম্মত হন তখন দেখা গেল মামলা আসামি খালাস পেয়ে যান বিচার কার্য যদি খুব তরিত গতিতে সম্পন্ন করা হয় তাহলে দর্শকদের মনে একটা ভয়ভীতি তৈরি হবে তবে পুলিশের দাবি ধর্ষণের প্রতিটি ঘটনায় আইনের আওতায় আসছে অপরাধীরা নারী অধিকার জোটের তথ্য মতে দু হাজার বাইশ তেইশ সালে সুবর্ণচরে নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা বাইশটি এর মধ্যে হত্যা পাঁচটি বাকিগুলো ধর্ষণ সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্ত এলাকা এখন কিছুটা শান্ত শাহপরির দ্বীপের জেটি দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা পাঁচ রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠিয়েছে বিজিপি সকালে জেটি ঘাট থেকেই তাদের ফেরত পাঠানো হয় বলে জানা গেছে তবে বিজিপির পক্ষ থেকে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি শাহপরির দ্বীপের ইউপি সদস্য জানান গেল শনিবার বিকেল পাঁচটায় একটি নৌকায় টেকনাফের শাহপুরির দ্বীপ দিয়ে পাঁচ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের নাফ নদীতেই আটকে রাখে বিজিপি সদস্যরা সকালে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের প্রান্তে পুশব্যাক করা হয় নাফ নদী দিয়ে যে কোনো অনুপ্রবেশ বন্ধে বিজিপি ও কোস্ট গার্ডের টহল জোরদার রয়েছে ধর্ষক ও সহযোগীদের বিচার সহ পাঁচ দফা দাবিতে আজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অমর একুশে পাদদেশের সামনে বিক্ষোভ ও কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা 
দুপুরে নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চের ব্যানারে অমর একুশের পাদদেশের সামনে প্রতিবাদী ভাষা লেখা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে আন্দোলনে অংশ নেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি অছাত্রদের হল থেকে বিতাড়িত করে গণরুম বিলুপ্ত নিয়মিত শিক্ষার্থীদের আবাসন নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা একই সাথে মাদকের সিন্ডিকেট চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানান আন্দোলনকারীরা গ্রাহকদের সঞ্চয়ের বিশ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় নওগাঁর ডলফিন সমবায় সমিতির নির্বাহী পরিচালককে আটক করেছে র্যাব দুপুরে নওগাঁ সার্কিট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র্যাব পাঁচ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনিব ফেরদৌস তিনি জানান দু সালে ডলফিন সমবায় সমিতি যাত্রা শুরু করে মোটা অঙ্কের মুনাফার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকদের বিশ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতিষ্ঠানটি কয়েকদিন আগে সংস্থাটির পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক অফিসে তালা ঝুলিয়ে উধাও হয়ে যান গ্রাহকদের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে তাকে আটক করা হয় আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে একজন গ্রাহকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে বিভিন্ন গ্রাহকের কাছ থেকে তেরো লক্ষ টাকার মতো নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে এই ডলফিন হাউজিং সোসাইটি তারা কিন্তু এই যে গ্রাহকদের যে সঞ্চয় যা যে সঞ্চয় যা যে এটা দেওয়ার কথা সেটা সে দিতে পারেনি বিরতি নিচ্ছে যখন ফিরছি তখন থাকছে ইসির মামলায় আদালতে চট্টগ্রাম দশ আসনের এমপি মহিউদ্দিন বাচুর আত্মসমর্পণ জামিন মঞ্জুর দেখছেন একুশে দেশের সংবাদ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সেনাবাহিনীর মূল দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সকালে দশ পদাতিক ডিভিশন ও কক্সবাজার এরিয়া পরিদর্শনের সময় তিনি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পরিচালনাধীন রেস্ট হাউস জল তরঙ্গ এর বর্ধিতাংশ প্রকল্প রামু সেনানিবাসে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি ও সৈনিক ক্লাব কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন এছাড়াও বে ওয়াচ প্রকল্প কাজেরও অগ্রগতি পরিদর্শন করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের সেনাপ্রধান বলেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার বাইরেও সেনাবাহিনী অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সেনাবাহিনী কাজ করছে বলেও জানান তিনি কিন্তু এর বাইরেও আমরা অনেকগুলো কাজ সবসময় করে আসছি প্রথমত ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারে আমরা দেশের নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করি ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট করে থাকি বা দুর্যোগ মোকাবেলা ইন এইড টু সিভিল পরে আমরা কিন্তু অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তার বিষয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে থাকি নারায়ণগঞ্জের পোশাক কারখানা পরিদর্শন শেষে কর্মপরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নারায়ণগঞ্জের রপ্তানিমুখী চারটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ পরিদর্শন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ সহ প্রতিনিধি দল এ সময় তারা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের খোঁজ খবর নেন প্রতিনিধি দলটি প্রথমে ফতুল্লা এপারেলসে যায় পরে বিসিক শিল্পনগরীর আমেনা গার্মেন্টস এম ভি নিটিং ডাইং ও এম এস নিটিং ডাইং কারখানা পরিদর্শন করেন পরে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ কর্মপরিবেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব গ্রিন কারখানা রয়েছে যে তারা সন্তুষ্টির সাথে আছে ঠিকমতো মজুরি পাচ্ছে এবং তারা ভালোভাবে আছে এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে নওগাঁয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সেবা পেতে ঘুষ দুর্নীতি ও হয়রানির বিষয়ে দুদকের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল থেকে দিনব্যাপী সদর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয় শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন দুদক কমিশনার জহুরুল হক গণশুনানিতে একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও জেলার পনেরোটি সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে ঘুষ দুর্নীতি ও হয়রানির বিষয়ে সেবা প্রার্থীরা সরাসরি অভিযোগ উপস্থাপন করেন এর মধ্যে উনচল্লিশটি অভিযোগের মুখোমুখি হন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাগেরহাটে ফেসবুকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ করা যুবককে উদ্ধার এবং ছয় অপহরণকারীকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় বাঘেরঘাট সদরের যাত্রাপুর এলাকায় রবিউল শেখ স্বাধীনের সাথে শারমিন আক্তার শিলা নামের একটি ফেসবুক আইডির পরিচয় হয় 
16 ফেব্রুয়ারি রাতে জন্মদিনের কথা বলে রবিউলকে তার বাড়ির সামনে থেকে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে অপহরণকারীরা রবিউলের হাত পা বেঁধে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া নিয়ে যায় পরে রবিউলের মুঠোফোন থেকে তার পরিবারকে ফোন করে 1 লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে চিতলমারী উপজেলার শৈলদাহ গুচ্ছগ্রাম থেকে অপরিতকে উদ্ধার করে পুলিশ আর 6 অপহরণকারীকে আটক করা হয় পিরোজপুরের নাজিরপুর থেকে রাজশাহীতে 4 দিনের ব্যবধানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে দুই বোন ভাইরাসজনিত কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের চিকিৎসক তবে কোন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল তা নিশ্চিত হতে পারেনি তারা এদিকে শিশু দুটির বাবা মা জানিয়েছেন তারা কুড়িয়ে পাওয়া বড়ই না ধুইয়ে খেয়ে ফেলে এরপরই জ্বরে আক্রান্ত হয় তারা শিশু দুটির বাবা মাকে হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এবার চট্টগ্রাম সংবাদ নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে মসজিদ মন্দিরে অনুদানের চেক বিতরণের অভিযোগে চট্টগ্রাম 10 আসনে সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চুর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ইসির দায়ের করা মামলায় জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের আদালত এই আদেশ দেন গত 15 ফেব্রুয়ারি একই আদালত মহিউদ্দিন বাচ্চুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে নগরের ডবল মুরিং থানার নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন ওই মামলায় মহিউদ্দিন বাচ্চু আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আবেদন মঞ্জুর করা হয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 22 ডিসেম্বর চট্টগ্রাম 10 আসনের সকল মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের 1000 টাকা করে এবং মাদানি মসজিদে 1 লাখ টাকা অনুদানের চেক দেন মহিউদ্দিন বাচ্চু স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম চৌধুরী কাপাসকোরা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনও তাদের অধিভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রামে অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে রাখা হকারদের উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগ বিকেলে নিউ মার্কেট মোড়ে যুবলীগ নেতা দেবাশিস পাল দেবুর নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় একটি মিছিল নগরীর দারুল ফজল মার্কেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে স্টেশন রোডে গিয়ে শেষ হয় সমাবেশে হকারদের উচ্ছেদ করে ফুটপাত জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি জানানো হয় চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার পূর্ব বারখাইন মাইজপাড়ায় সর্বজনীন মগেদ্দেশ্বরী মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনের গীতা যজ্ঞ ধর্মসভা সহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে এই উপলক্ষে মন্দির মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উৎসব কমিটির সভাপতি রণজিৎ মজুমদার এ সময় বক্তারা বলেন বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এখানে যার যার ধর্ম সেই পালন করে অথচ একটি মহল গুজব আর অপপ্রচার চালিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছে এই জন্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সজাগ থাকার আহ্বানও জানান আলোচকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ভিত্তিক সংগঠন বীর চট্টলা সাতানব্বই এর উদ্যোগে হয়ে গেল চাঁটগাইয়া উৎসব নগরী বোট ক্লাবে ক্লাবে অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগ দেন চট্টগ্রাম বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিরা এ সময় বক্তারা বলেন বন্দর নগরী চট্টগ্রামকে ঘিরে হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে কালে পরিক্রমায় চট্টগ্রামের অনেক ঐতিহ্য ও ইতিহাস হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের কাছে চট্টগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বান্দরবান থেকে রুমা থানচি রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে মালিক সমিতি স্থানীয়রা জানান গেল কিছুদিন আগে বান্দরবান থানচি সড়কে চলাচলকারী বাসগুলো থেকে চাঁদা দাবি করে সন্ত্রাসীরা সে সময় প্রায় তিন চার দিন বাস চলাচল বন্ধ ছিল 
চাঁদা না দেওয়ায় তেরো ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় উলহা চিং মারমাকে গুলি করে আহত করে সন্ত্রাসীরা বর্তমানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন স্থানে মহড়া দিচ্ছে তাই নিরাপত্তার স্বার্থে বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে আর এই সাথে শেষ করছি একুশে দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বাজার নিয়ন্ত্রণে রোজার আগেই ভারত থেকে আসবে পেঁয়াজ চিনি জোরদার করা হবে বাজার মনিটরিং তফসিল ঘোষণার পর ময়মনসিংহে সিটি নির্বাচনী আমেজ ভোটের মাঠে সড়ক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা বারবার ধর্ষণের ঘটনায় বিব্রত সুবর্ণ চরবাসী পিছিয়ে থাকা জীবন ব্যবস্থাকে দুষছে সচেতন মহল সর্বশেষ খবর জানতে হলে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্লাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল